সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজ আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইটির পরবর্তী উদাহরণগুলো নিয়ে আমি গত পর্বে তোমাদের আবৃত্তি সংখ্যা যোগ বিয়োগ এই উদাহরণ তেরো পর্যন্ত করেছিলাম আজ আমি উদাহরণ চোদ্দ থেকে আবৃত্তি সংখ্যার গুণ এবং ভাগ সেগুলো করে দিব আশা করি তোমরা অবশ্যই অঙ্কগুলো সহজে বুঝতে পারবে এবং অবশ্যই অঙ্কগুলো দেখার সময় তোমরা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এই এখন তাহলে গুণ করাবো যে গুণগুলো করাবো গুণ এবং ভাগ আবৃত দশমিক বংশের গুণ ভাগ সেগুলো করার জন্য আমাদের কিছু পদ্ধতি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আবৃত দশমিক সংখ্যা গুণ এবং ভাগ করতে হলে প্রথমে আমাদের আবৃত দশমিক সংখ্যাকে আমাদের এই সাধারণ বংশের রূপান্তর করতে হবে সসীম দশমিক বংশ অথবা অসীম দশমিক বংশ অথবা আবৃত দশমিক বংশকে যখন আমরা গুণ করব তখন আমরা প্রথমে সেই বংশগুলোকে সাধারণ বংশের রূপান্তর করব সাধারণ বংশ রূপান্তর করার পর যতটুক পারি ততটুকু এটাকে লঘিষ্ঠ করব মানে ছোট করার চেষ্টা করব যত ছোট করতে পারি সাধারণ মানুষে প্রকাশ করার পরে সেটাকে যত ছোট করতে পারি মানে লঘিষ্ঠ করতে পারি তখন লঘিষ্ঠ করতে হবে লঘিষ্ঠ করার পরে তখন আমাদের সেটাকে ইন্টু চিহ্ন বা গুণ চিহ্ন দিয়ে সেগুলো গুণ করতে হবে তার মানে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে ভাগ করি বা গুণ করি তাহলে আমাকে প্রথমে করতে হবে দশমিক বংশ থেকে প্রথমে সাধারণ মানুষের রূপান্তর তারপর আমার থেকে সেগুলোকে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের আমি বলছি যে আমাদের প্রথমে যে অঙ্কটা গুণে রয়েছে সেটা হচ্ছে উদাহরণ চোদ্দ তাহলে উদাহরণ চোদ্দ আমাদের আমি লিখে রাখলাম এখানে উদাহরণ চোদ্দ বলছে ফোর পয়েন্ট থ্রি পনোপনিককে সেভেন ফাইভ পয়েন্ট দ্বারা গুণ করো তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে দশমিক বংশ বা আবৃত দশমিক বংশ রয়েছে সেগুলোকে আমাদের আগে সাধারণ বংশে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এখানে প্রথমে রয়েছে ফোর পয়েন্ট থ্রি পনোপনিক তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি পনোপনিককে আমরা প্রথমে সাধারণ বংশে রূপান্তর করব তাহলে সাধারণ বংশে রূপান্তর করলে প্রথমে একটা টান দিতে হবে মানে ভাগ চিহ্ন দিতে হবে এটাকে টান অথবা ভাগ চিহ্ন বলা হয় যে তারপর দেখব যে এখানে কোনো পনোপনিক আছে কিনা যদি পনোপনিক থাকে তাহলে পনোপনিকের কাজ হবে আর যদি পনোপনিক না থাকে দশমিক আবৃত বংশ অথবা দশমিক বংশ থেকে যদি আমরা সাধারণ মানুষ রূপান্তর করি তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে কোনো পনোপনিক আছে কিনা যদি কোনো বংশে দশমিক বংশে পনোপনিক না থাকে তাহলে সেখানে দশমিকের কাজ করতে হবে আর যদি পনোপনিক থাকে তাহলে পনোপনিকের কাজ করতে হবে তাহলে এখানে পনোপনিক আছে পনোপনিক থাকলে আমরা জানি যে নাইন হয় তাহলে পনোপনিকের জন্য নাইন একটা পনোপনিক যদি একটা নাইন দুইটা পনোপনিক দুইটা নাইন তিনটা পনোপনিক তিনটা নাইন আর যদি পনোপনিক না থাকে তখন আমাদের পনোপনিক সব দশমিকের কাজ করতে হবে তাহলে এখানে পনোপনিক একটা আছে জন্য পনোপনিক দিল একটা জন্য নাইন দিলাম একটা এরপর আছে উপরে যে সংখ্যাটা এখন পনোপনিক চলে গেছে পুরো সংখ্যাটা আমাদের লিখতে হবে এখানে উপরে ফর্টি থ্রি এরপরে দেখতে হবে যে অনাবৃত সংখ্যা কয়টি রয়েছে সাধারণ মানুষের রূপান্তর করার জন্য আবৃত বংশকে আমার দেখতে হবে প্রথমে অনাবৃত কয়টি রয়েছে যে কয়টি সংখ্যা অনাবৃত রয়েছে সেই কয়টি সংখ্যা যে পুরো সংখ্যাটা লিখবো সেখান থেকে যেটা অনাবৃত রয়েছে সেটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিয়োগ করব আমরা অনাবৃত সংখ্যাটি অনাবৃত রয়েছে শুধু ফোর তাহলে ফোরটা বিয়োগ করব তাহলে ফোরটা বিয়োগ করলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা থেকে যদি ফোর বিয়োগ করে তাহলে হচ্ছে থার্টি নাইন আর নিচে হচ্ছে শুধু নাইন তাহলে এটা সাধারণ মানুষের রূপান্তর হয়ে গেল আমি বলছি সাধারণ মানুষের রূপান্তর হওয়ার পরে বা রূপান্তর করার পরে আমাদের সেটাকে লঘিষ্ঠ করতে হবে যদি লঘিষ্ঠ করা যায় লঘিষ্ঠ করা না গেলে সেরকম থেকে যাবে আর লঘিষ্ঠ করা গেলে অবশ্যই সেটাকে লঘিষ্ঠ করতে হবে তাহলে দেখে যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে লঘিষ্ঠ করা যাচ্ছে যে আমরা দেখতেছি যদি নাইন দিয়ে এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে ভাগ যাচ্ছে না তাহলে নাইনের নিচের যেগুলো আছে এমন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে যে সংখ্যা দিয়ে উভয়কে একসাথে ভাগ যায় তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটাকে যদি আমি থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে থ্রি থ্রি নাইন তাহলে থ্রি হবে আর উপরটাকে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে তেরো হয় থ্রি দিয়ে ভাগ করলে তেরো হয় বা থার্টিন তাহলে তিন থার্টিন থার্টিনের সাথে যদি থ্রি গুণ করি তাহলে হবে থার্টি নাইন ওই জন্য এটাকে থ্রি দিয়ে ভাগ যায় তাহলে আমরা উপরে লিখতে পারি থার্টিন আর নিচে থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে লঘিষ্ঠ এই সাধারণ মানুষের লঘিষ্ঠ বংশ হচ্ছে এটি তাহলে এভাবে আমাদের লঘিষ্ঠ নিয়ে আসতে হবে এরপরে আসি দ্বিতীয় বংশে দ্বিতীয় বংশে আমাদের বলছে ফাইভ পয়েন্ট 
सेवेन कोनो गुनी क्या की वावे कोनो गुनी जो नेक्टर नाइन एवं ऊपरे पूर्ण पुरुषों का टी बोझ जावे एवं माइनस दिए और आप विदेशों का गुले रिक्त हो जावे और � अगर ना कि वो भी देखते हो भी इखाने ये टाइप के लोगिस्टो करा जाते हैं कि ना अगर नाइन दिए फिफ्टी टू के बाग करा जाए ना ताले एमोन करो शॉंग करना है जो दूसरे के एक्शन तो बाग करा जाए ताले ये टाइप के लोगिस्टो करा जाते हैं ना बस जावे ना ताले ए जी शादर वालों से पायला हम रहे एगुलो के � थ्री इंटू एटर पाइल फिफ्टी टू डिवाइड बन एन एटे हमें गुण करते हैं पास जो गुण करी तेल दुटा के जो गुण करी तो हमें हमें नाइन और थ्री गुण कर ले टोटी सेवेन और फिफ्टी टू और थार्टीन जो गुण करी तेल तुम्हारा क्योंकुलेटर गुण कर देखा जो गुण करी तो हमें तुम्हारे क्योंकुलेटर कर थार्टी गुण फिफ्टी टू इक्ुएल तक हमें सिक्स हंड्रेड सेभेंटी सिक्स एन देखते ये संख्या के लोभिष्ट करा जाए कि ना हमारे लोभिष्ट कर फिलसी संख्या के लोभिष्ट करा जा पद्धति ची माने तीन टा पद्धति पहले में बांग्लादेश के शादरन बांग्लादेश में पकाश कुत्ता हो बे ये परिचय टाके लोगिस्ट पकाश कुत्ता हो बे तार पर गुण करार पर गुण सोच जेटे बेर हो बे शे टाके आमादे आवार दशमिक बनाने से आप जो दशमिक बनाने से रूपांतर कुत्ता हो बे आप जो दशमिक बनाने से रूपां ए जिनिस मैंने ऊपर रखा के नीचे तो दिया बाक कुत्ता हो गए तो ऊपर आसे 676 तो ये टाके भाग कर बो हमरा 27 दिया था 27 दिया जो भाग कोरी तो हमें देखा था अच्छे से हमारे 25.0370 एवं भी आस्ते से बट 037 एवं भी आस्ते से हमारे पोस्टों दे जैसा चिलो तो हम लोग लिखते पड़े 25.0 थ्री सेवेन ताल एगुलो एटर उपर अगर जिन्हें तो बारह बार आस्ते से ताल एटर उपर पोन उपनी कर चुके एटर तुम रात दिए कुत्ते चाव ताल एटर जिन्हें तो बारह बार आस्ते से जो नामी एटर के उपर पोन उपनी दी दिलाम एटर कैलकुलेटर को ले बे आज भी कैलकुलेटर जिता बारह बार मानी जेशोंग करता दशमी के पोरे जेशोंग का � सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ये भावे तो हमारे भाग टा कर दी तो हो गए एक है ना बात कर ले एक है ना दहेज़ तो दो ही बोल जाते तो लोग दो ही तो हो गए तो लोग दो ही बोल के लाम हमारे को तो हो गए शायद उनको चौदह चार हाथे वन एक पर ऐसे फोर तालो फाइव तालो ये भावे कोरे भाग कोरे हमारे भाग ए जिनिस � ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो थ्री सेवेन उभय पन्न पनिक उदाहरण चौदह उदाहरण पंद्रह नम्बर उदाहरण पंद्रह एक ही भाव गुण करते हैं उदाहरण पन्न पनिक के फर्टी टू पॉइंट वन पन्न पनिक एट पन्न पनिक द्वारा गुण करो तो हमें इटा के इटा दिए गुण करते बोलते हैं क्योंकि हमारे शादरन मांगे शुरू पंतु करते हैं तो हमें तले जीरो पॉइंट टू एट पन्नो पुनी की क्यूएल हमने लिखते पर ये खाने ये खाने एक टा पन्नो पुनी के जन्नो एक टा नाइन एर पर देखते हमें दशमी केर पौरे पन्नो पुनी केर आगे कॉइटा शंकर रहे चे ज्योतिर्ष शंकर रहे चे तादर्शन एक्टि� जो अनाबृत संख्यार जो एक शून्य बस एखे जिरो बस एखे पुण्य संख्या आसते से टोटी एट इोटा बस माइनस अनबृत संख्या वियोग कर देते हैं टू वियोग कर इक्ुएल आसते से टू वियोग करी टोटी सिक्स नीचे आसबी नाइनटी तेल नाइन एखे एन देखते हैं ये लसा लोगिष्ट करा जा एन जो लोगिष्ट करते लोगिष्ट करते हैं तो ये जो लोगिष्ट कर टू दिए जो भाग करी हमें लोगिष्ट मैं सर्वोच्च बड़ संख्या जेटा दिए उभय के भाग जाए से ही करते हैं देखते ये जो टू दिए भाग करी थार्टीन 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 हम मौलिक संख्या मौलिक संख्या भाग जाए ना तो मैं टू दिए भाग करते हैं ये टू दिए भाग कर थार्टीन नीचे टू दिए भाग कर ले फर्टी फाइव 
তাহলে এটাই আমাদের সাধারণ মঙ্গাংশ এরপর আসি ফর্টি টু পয়েন্ট এইট ওয়ান পনোপনি ওয়ান এইট পনোপনি কিকুয়েল তাহলে একইভাবে লিখতে হবে এখানে পনোপনিক দুইটি তার মধ্যে দুইটি নাইন উপরে থাকবে পুরো সংখ্যাটি ফর্টি টু ওয়ান এইট ইকুয়েল তাহলে এটা আমাদের বিয়োগ করতে হবে অনাবৃতটা অনাবৃত হচ্ছে যে ফর্টি টু ইকুয়েল তাহলে এখন বিয়োগ করব তাহলে বিয়োগ যদি করি তাহলে হচ্ছে এইট থেকে যদি টু চলে যায় তাহলে হবে সিক্স ইন ইলেভেন ইলেভেন থেকে ফোর গেলে হবে ইলেভেন থেকে ফোর গেলে সেভেন তাহলে এখানে ওয়ান তাহলে ওয়ান হবে তাহলে এখানে আছে ফোর তাহলে এখানে টুটা ওয়ান হয়ে গেছিলো ওই জন্য ওয়ান এখানে ফোর এখন নিচে হবে নাইন নাইন তাহলে দেখবা যে এই উভয়টাকে লঘিষ্ঠ করতে হবে তো লঘিষ্ঠ করলে উভয়টাকে সর্বোচ্চ বড় সংখ্যা যেটা দিয়ে ভাগ যায় সেটা দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে এখানে দেখতেছি আমরা এই দুইটাকে নাইন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে এটা নাইনটি নাইনকে নাইন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে হবে ইলেভেন আর উপরেরটাকে যদি নাইন দিয়ে ভাগ করি আমরা ক্যালকুলেটার যদি করে দেখো তাহলে ক্যালকুলেটার করতে পারবো নাইনটি নাইন দিয়ে ভাগ করলে তাহলে হবে ফোর এটা তাহলে লঘিষ্ঠ বর্ণাংশ তাহলে এই দুইটা এখন আমাদের গুণ করতে হবে গুণ করতে বলছিল সুতারাং জিরো পয়েন্ট টু এইট পনোপনিক ইন্টু ফর্টি টু পয়েন্ট এইট পনো ওয়ান পনোপনিক এইট পনোপনিক ইকুয়েল তাহলে এটা ভগ্নাংশ পাইলাম থার্টিন ডিভাইড বাই ফর্টি ফাইভ ইন্টু এটার লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশ পাইলাম ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ডিভাইড বাই ইলেভেন এখন এইটাতে আসার পরেও আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এটাতে আসার আসার পরেও যদি আমরা দেখতেছি যে এখানেও বাঘ যাচ্ছে মানে এখানে আড়ারি বা এই কোনাকুনি বাঘ যাচ্ছে তাহলে সে সেটা তো আমাদের কি দিতে হবে ভাগটা দিতে হবে যদি ভাগ যায় আর ভাগ না গেলে দেওয়ার দরকার নাই তাহলে এটাকে এখন আমাদের এক একসাথে গুণ করে ফেলতে হবে তাহলে যদি গুণ করি এটা থার্টিনের সাথে যদি আমরা এই ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি ফোরকে যদি গুণ করি তাহলে হচ্ছে তোমরা ক্যালকুলেটার করবা ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ইন্টু থার্টিন এটাকে গুণ করলে পাচ্ছি আমরা এখানে লিখি নিচে সিক্স থাউজেন্ড থার্টি টু এরপর নিচেরটা গুণ করবো নিচেরটা যদি গুণ করি তাহলে হয় ফর্টি ফাইভ ইন্টু ইলেভেন তাহলে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ তাহলে এটা আমাদের গুণফলটা মানে ভগ্নাংশটা বের হয়েছে এখান থেকে আমাদের এখন দশমিক বংশে বা আবৃত বংশে রূপান্তর করতে হবে যদি আবৃত বংশ হয় আবৃত বংশ আর আবৃত বংশ না হলে দশমিক বংশে রূপান্তর করতে হবে তবে সেটা কীভাবে করবো উপরটাকে নিচেরটা দিয়ে অবশ্যই ভাগ করে দিতে হবে তাহলে উপরটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড এটাকে আমরা ফোর সিক্স থাউজেন্ড তাহলে এটাকে আমরা ভাগ করবো হচ্ছে ফোর দিয়ে ভাগ করবো তাহলে সিক্স তাহলে সিক্স কে ভাগ এ ফোর হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে টোয়াল্ভ টোয়াল্ভ পয়েন্ট ভাগটা করে দেখছি আমি ওয়ান এইট ফাইভ তাহলে এইট ফাইভটা বারবার আসতে আসে ওই জন্য এইট ফাইভের উপর পনেরো পনেরো হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি নির্ণীয় গুণ ফল টোয়াল্ভ পয়েন্ট ওয়ান এইট ফাইভ এটার উপর পনেরো পনেরো ফাইভের উপর পনেরো পনেরো এটাই আমাদের আনসার আমি উদাহরণ পনেরো এটা গুণ করতে বলছে এভাবে উদাহরণ ষোলো এটাও গুণ করতে বলছে ঠিক একইভাবে উদাহরণ ষোলোটা করে দেব তাহলে এরপর আসি উদাহরণ ষোলো উদাহরণ ষোলোতে আমাদের প্রশ্নটা দিছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পনোপনিক ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি পনোপনিক ফোর পনোপনিক কত মানে এটাকে গুণ করতে বলছে তাহলে আমি আগেও বলছি গুণ করার জন্য অবশ্যই এটাকে আগে সাধারণ বর্ণাংশে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এটা দশমিক বর্ণাংশ দশমিক বর্ণাংশে আমাদের সাধারণ মানুষ যদি রূপান্তর করি টু পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়েল তাহলে একটা ভাগ চিহ্ন দিব এখানে কোনো পুনপনিক নাই তাহলে পুনপনিক না থাকলে দশমিকের কাজ করতে হবে দশমিকের জন্য ওয়ান পরে যদি সংখ্যা থাকে দশমিকের পরে যতটা সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য দিতে হবে তাহলে একটা সংখ্যা আছে একটার জন্য একটাই শূন্য এরপরে এটা পুরোটাই এখানে বসে যাবে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এরপরে এটাকে যদি এখন দেখা যাচ্ছে এটাকে লঘিষ্ঠ করব লঘিষ্ঠ করলে দেখতেছি এটাকে লঘিষ্ঠ করা যাচ্ছে তাহলে এটাকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে তাহলে টু হয় টেনকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে আর উপরটাকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে হয় ফাইভ তাহলে ও নিচে হবে টু উপরে হবে ফাইভ তাহলে ফাইভ ডিভাইড বাই টু এরপর আসি দ্বিতীয়টা ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পনোপনি ইকুয়াল এটাকে যদি করি তাহলে দেখা যাচ্ছে পনোপনি একটার উপর আছে তাহলে একটা নাইন এরপরে দশমিকের পরে একটা অনাবৃত সংখ্যা ওই জন্য তার জন্য শূন্য তাহলে এরপরে এটা পুরোটা বসে যাবে ফোর হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ মাইনাস এখন অনাবৃত সংখ্যাটা পুরোটাই বসবে তাহলে ফর্টি থ্রি ইকুয়াল এখন যদি বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে ফাইভ থেকে থ্রি গেলে টু 
এরপরে এখানে 13 তার থেকে যদি 4 চলে যায় তাহলে হবে 9 এখানে আছে 4 টা 3 হয়ে গেছে এটা 3 তার নিচে হবে 90 এখন দেখতে হবে এটা কি কিছু দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে দেখতে হবে এটাকে লবিষ্ট করা যাচ্ছে কিনা এখন যদি এটাকে লবিষ্ট করি তাহলে দেখতেছি আমরা উভয়কে 2 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে 2 দিয়ে যদি 90 কে ভাগ করি তাহলে 45 আর 2 দিয়ে যদি উপরে 392 কে ভাগ করি তাহলে হবে 196 এখন এটা লবিষ্ট এরপর আসি তৃতীয় সংখ্যায় 1.23 পনোপনিক 4 পনোপনিক ইকুয়াল তাহলে এখানে একই ভাবে আমাদের পনোপনিক 2 টা তাহলে 2 টা 9 এরপর এখানে রয়েছে এই দশমিকের পর অনাবৃত সংখ্যা একটি একটা জন্য শূন্য এরপর এটা পুরোটা সংখ্যা বসে যাবে 1234 মাইনাস এখানে তাহলে অনাবৃত সংখ্যা রয়েছে দুইটি তাহলে 12 12 টা বসবে ইকুয়াল যদি বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে নিচে 9090 বসে যাবে 990 এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে 4 থেকে 2 গেলে 2 এটা 3 থেকে 1 গেলে 2 নিচে 2 এর পাশে 2 এর পরে 1 1 থেকে যাবে এখন এটাকে ভাগ যায় কিনা দেখতে হবে কোন সংখ্যা দিয়ে এটাকে লবিষ্ট করা যাচ্ছে কিনা দেখা দেখতে হবে তাহলে এটাকে লবিষ্ট করে দেখা দেখা যাচ্ছে একই ভাবে এটাকে দুটেকে 2 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে 2 দিয়ে যদি ভাগ করি এটাকে যদি 2 দিয়ে ভাগ করে হয় তাহলে এটা ভাগ করলে দেখা যাচ্ছে 495 আর উপরে ভাগ করলে দেখা যাচ্ছে 611 তাহলে এখন এগুলো সবগুলো আমাদের গুণ করতে হবে তাহলে সুতরাং 2.5 ইনটু 4.35 পনোপনিক ইনটু 1.234 পনোপনিক দুটোর উপর ইকুয়াল আমাদের বাংলা সুকে লিখতে হবে তাহলে 2 উপরে 5 ইনটু এটা 196 ডিভাইড বাই 45 ইনটু এরপর আছে 495 উপরে হবে 611 তাহলে এভাবে লিখলাম এখন এখানে কিছু দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে এখন দেখতে হবে 5 দিয়ে যদি একে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে 9 2 দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাকে ভাগ যাচ্ছে 9 8 মানে 98 এর পরে আর কিছু দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা এখানে দেখতেছে অন্য কিছু দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না তাহলে অন্য কিছু দিয়ে ভাগ না গেলে এখন এটা যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা গুণ করে ফেলবো তাহলে গুণ করলে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি গুণ করি ক্যালকুলেটরে গুণটা করে দেখবা যদি ক্যালকুলেটরে গুণ করি তাহলে 495 आर ऊपर हो बे 600 611 इनटू 98 ताल हो चें 59,878 एक बार इधर को ऊपर टाके जो नीचे तो ये भाग करी ताल भाग भाग को लो चें 440 आह 4040 455 भाग को लो चें 13. 440628 ডট 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 আর অনেক আসছে এখানে কোনো অনাবৃত নাই এটা হচ্ছে অসীম অসীম অনাবৃত সংখ্যা এটা হচ্ছে অসীম অনাবৃত সংখ্যা এটাকে আবৃত করা যায় না তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং নির্ণেয় গুণফল সমান 13 13.440628 প্রায় প্রায়টা লিখে দিতে হবে কারণ এটার পর অনেকগুলোই আসতে পারে ওই জন্য এটা হচ্ছে উদাহরণ 16 এগুলো গুণ তাহলে আমি তোমাদের ভাগ গুণগুলো করে দিলাম আবৃতি সংখ্যা গুণগুলো করে দিলাম 14 15 16 তিনটা অঙ্ক আমি আগামী পর্বে ভাগগুলো করাবো মানে আবৃতি সংখ্যার ভাগ পরের তিনটা ভাগ আছে সেখানে সেই ভাগগুলো করে দেব অবশ্যই তোমরা গুণগুলো দেখে বুঝতে পারলে অবশ্যই ভাগটাও দেখে ও সহজে বুঝতে পারবে সেই পর্বটা দেখা তোমার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানে শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন